మన కోసం చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు పాస్టర్ గారు రాజ్ ప్రకాష్ పాల్ గారు ఈయన గురించి అంచి ఐ మీన్ ఈయనకి మైక్ ఇచ్చే ముందు టూ మినిట్స్ మాట్లాడతాను పప్ప ఎప్పుడన్నా లైక్ పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాలరా నేను ఇక్కడ మన గ్రౌండ్లోనే మీటింగ్ పెట్టి రాజ్ ప్రకాష్ పాల్ గారిని త్రీ డేస్ పిలుద్దాం అది నువ్వు ప్లాన్ చేసుకో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలోనే మనం పిలుద్దాం అన్నారు బట్ ఇట్స్ సో శాడ్ ఇప్పుడు వచ్చారు మన కోసం ఆయన అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఈరోజు వెన్స్డే హైదరాబాద్లో ప్రేయర్ ఉంటుంది బట్ అది కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకుని వెంటనే చెన్నైలో ఫంక్షన్ చూసుకుని మన కోసం విజయవాడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కార్లో వచ్చారు ఇట్ మీన్స్ అట్ టు అస్ సార్ ద స్టేజ్ ఇస్ యువర్స్ హాలెలుయా ఈరోజు స్వెన్ ఎడ్వర్డ్స్ గారి గురించి దేవుని స్థుతిస్తున్నారు ఒకసారి చప్పట్లు కొడతారా అండి గట్టి కొట్టాలి అందరు కొట్టాలి యువర్ ఆనరింగ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ చప్పట్లు కొడతాం అలసిపోతే మీ జీవితంలో మీరు పొందిన మేలు మర్చిపోకండి హాలెలుయా నిజంగా నేను వచ్చిన వెంటనే సిస్టర్తో నేను చెప్పింది ఒకే మాట ఐఎమ్ నాట్ హియర్ ఫర్ అ ఫ్యూనరల్ ఆర్ అ మెమొరియల్ సర్వీస్ ఐమ్ హియర్ టు సెలబ్రేట్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్స్ లైఫ్ ఒక దైవ సేవకుని జీవితాన్ని ఆయన చేసిన పరిచయాన్ని బట్టి దేవుడు వాడుకున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుడు నడిపించిన దాన్ని బట్టి నేను దేవుని మహిమపరుస్తానికి దాన్ని బట్టి అదే సమయంలో వారి జీవితంలో వారు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ ఈ కుటుంబాన్ని కూడా బలపరచాలని ఇక్కడ ఉన్నానండి నాకు ఈ వార్త తెలిసేటప్పటికి అప్పుడే మేము రాజమండ్రి మీటింగ్స్ ముంచుకుని హైదరాబాద్కి వెళ్తాం జరిగింది ఎలానో రావాలి వారు పిలవకపోయినా నా అంతటి నేను రావాలని ఆశపడ్డాను కానీ నేను బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీటింగ్స్ ట్రావెలింగ్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండిందండి ఏం మాట్లాడలేదు వెంటనే బ్రదర్ విజన్ వేసి మెసేజ్ చేశారు ఇలాగ మీరు ఎలాగైనా రావాలని ట్రై చేస్తున్నారంటే నేను నా భార్యతో మాట్లాడుకుని ఎలాగైనా వెళ్ళాలి నిన్న దినానాన్ని చెన్నైలో ఉండటం జరిగిందండి సండే మీటింగ్ ముంచుకుని ఆదివారం మీటింగ్ ముంచుకుని మళ్ళీ సాయంత్రానికి నలుగురు పిల్లలను వేసుకుని చెన్నైకి వెళ్తాం జరిగింది అక్కడ ముగించుకుని మరలా ఈరోజు ఉదయకాలమే ఆల్మోస్ట్ నైట్ అంటే ఎవ్వరికి నిద్రలేదు నాకు నా భార్యకి అయితే అస్సలు నిద్రలేదు అలాగనే తెల్లవారుజాము ఆరున్నరకి మరలా ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి విజయవాడలో దిగి దిగింది బ్రదర్ విషయం వేసి వాళ్ళందరికీ తెలుసు వీ హ్యావ్ టు రష్ ఏసేపు ఇక్కడ వెంటనే ఎలాగో మొత్తానికి ఇక్కడ చేరేము కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అయిన వెంటనే మరలా పరిగెత్తాలి నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్ పరిగెత్తి మరలా వెళ్ళాలి కానీ ఇందుకు ఈ మాటలు అని చెప్తున్నానంటే ఇదే ఒక మామూలు మీటింగ్ అంతే ఐ వుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ రిస్క్ నా నలుగురు పిల్లల్ని అలాగే విజయవాడ హోటల్లో ఉంచేసి మీ అంతటి మీరు మరలా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాను ఇక్కడికి వచ్చానంటే ఐఎమ్ ట్రూలీ హియర్ టు సెలబ్రేట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ వారు చేసిన పని వారు చేసిన సేవ దేవుడు వారికి అనుగురించిన కుటుంబం శారీరక కుటుంబం ఆత్మీయ కుటుంబం ఎంతమంది ఆత్మీయ బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారో చేతులు తలేలు చెప్తారా గట్టిగా చెప్పండి చప్ప చప్పగా చెప్పకూడదు ఎందుకంటే హలేలు అన్న మాట ప్రతిసారి నిజంగా దేవుని మహిమపరుస్తాం దేవుని సమస్త మహిమ వీరి కుటుంబంలో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు అవి జరిగించాడు జరిగిస్తూనే ఉన్నాడు భూమి ఆకాశం గతించిపోయిన ఆయన వాకు గతించిపోదంట ఆయన వాకు ఆయన వాగ్దానాలు ఆయన ఆయన ప్రజల జీవితంలో అనుగ్రహించినవి తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యంలో చూస్తే ప్రాముఖ్యంగా మూడు చూస్తాం ఒకటి మొదటిగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూడగలిగింది దేవుని వాగ్దానాలు రెండోదిగా మనం చూడగలిగింది దేవుని వాక్య నియమాలు దేవుని రాజ్యపు నియమాలు మూదటిగా చూడగలిగింది ప్రవచనాలు ఈ మూడు చూస్తాం దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడంటే ఆయన వాకు నియమం తగినట్టుగా మనం నడుస్తే దేవుడు ఆయన ప్రవచి ఆయన ప్రవచించిన అన్నిటినీ ఆయన నెరవేరుస్తాడండి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నదప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పాలి ఎందుకంటే వాక్యాన్ని అందించి మనం ఎక్కువసేపు మాట్లాడినండి ఐ బి వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ కానీ ఏంటి ప్రభు మాట్లాడాలి అనేటప్పుడు దేవుడు ఒకటే అన్నాడు ఒక నాయకుడిని చూడు ఒక నాయకుడు చేసిన పని ఏంటో వివరించు ఈ కుటుంబము 
ఆ నాయకుడు త్రోవలో వెళ్ళాలని తెలియజే నిజమైన నాయకుడు అని చూసినప్పుడు ఏ ట్రూ లీడర్ విల్ బీ లైక్ దిస్ ఈరోజు ఎలాంటి నాయకులు కనబడుతున్నారో మీరే చూసుకోండి ఒక నిజమైన నాయకుడు మొదటగా ఒకరిని పిలుచుకునేటప్పుడు లేకపోతే వారి కుటుంబానికి లేకపోతే సేవలు ఉన్న వారికి లేకపోతే సంఘస్థులకి వారు బోధిస్తారు మొదటగా బోధిస్తాం రెండోదిగా ఏం చేస్తారంటే చేసి చూపిస్తారు చేసి చూపిస్తారు చేసి చూపిస్తాం అనేది కేవలం వారి జీవితం జీవిస్తాం మాత్రమే కాదు కానీ ఒక క్రైస్తవుడు దేవుని గురికి ఎలాగ బ్రతకాలి ఒక వ్యక్తి ఎలాగ ఇంకొక వ్యక్తిని క్రీస్తు గురికి సంపాదించాలి ఒక వ్యక్తి ఎలాగ దేవుని మహిమపరచాలి చేసి చూపిస్తాం అన్ని విషయాల్లో మూడోదిగా చూస్తే చేసి చూపించిన తర్వాత పక్క నుండి ఇతరులని చేయించాలంట పక్క నుండి వారితో చేయించాలంట ఈరోజు చాలామంది చెప్తారు కానీ చేసి చూపారు చాలామంది చెప్తారు చేసి చూపిస్తారు కానీ పక్క వారు చేసేటప్పుడు పక్కన ఉండరు నువ్వు చేసుకుని ఈ దారిలో వెళ్ళిపో అంటారు మూడోదిగా చూసి నాలుగోదిగా చూస్తే చేసి చూపించిన తర్వాత వారు చేసిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు వెళ్ళి దేవుడి నీకు ఇచ్చిన పిలుపు ప్రకారం నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చెయ్యి నేను నీ పక్కన లేకపోయినా పర్వాలేదు నీవు దేవుడు ఇచ్చిన పిలుపు ప్రకారం నీకు ఏదైతే నేర్పించబడిందో ఏదైతే బోధించబడిందో పౌలు చెప్పలేదా ఏదైతే బోధించబడిందో నేను క్రీస్తు నేను క్రీస్తులాగా సామాన్య భాషలో చెప్తా క్రీస్తులాగా జీవించిన రీతిగా మీరు నాకులాగా జీవించండి దాట్ ఈస్ అ ట్రూ లీడర్ ఈరోజు ఈ కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే దేవుడు ఇదే నా హృదయంలో పెట్టాడండి నిజంగా స్వెన్ ఎడ్వర్స్ గారు వారి కుటుంబాన్ని చిన్నప్పటి నుండి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దెమ్ వారితో ఎప్పుడు నేరుగా మాట్లాడలేదు కానీ ప్రాబబ్లీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ ముందు నుండి ఐ థింక్ టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ యూ ప్రొడ్యూస్ యువర్ ఫస్ట్ ఆల్బమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ యా సో పది సంవత్సరాల ముందే వీరి గురించి తెలుసుకుంటాం జరిగింది అప్పటి నుండి వీరి కొరకు ప్రార్థన చేసాము వి ట్రూలీ ఎంకరేజ్డ్ వారి ముందు నేరుగా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కానీ వెనకొండి వారికి సహాయంగా ప్రార్థన ఒక నిజ క్రైస్తవ ఒక సేవకుడు చేయగలిగింది ప్రార్థన అండి ప్రార్థన చేశాము ఎంతగానో వారు ఎదుగుతూ ఉంటే చూస్తూ వచ్చాము కానీ వారి తండ్రి గారు చేస్తున్న ఆ పనులు చూస్తూ దేవుని ఎంతగానో స్థుతించాను ఐ కుడ్ సి ఎ లీడర్ వారు ఐదు సంవత్సరంలో ఐ థింక్ దే హ్యావ్ రీసెంట్లీ సెలబ్రేటెడ్ యువర్ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ మినిస్ట్రీ యానివర్సరీ రైట్ యా సో ఐదు సంవత్సరాలు చూసినప్పుడు దేవుని పిలుపుకి వారు లోబడి కుటుంబం మొత్తం సేవలు వాడబడతాం కుటుంబం మొత్తం సేవలు వాడతాం పడతాం అంటే ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటారు వారికి వారే చేసుకుంటున్నారని కాదండి నో ఒక సేవకుడు కుమారుడిగా నేను చెప్పగలుగుతాను ఈరోజు చాలామంది సేవకుడు ఏంటి వారి కుమారులనే వారి కుమార్తెలని వాళ్ళకి అంటారు నో నో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ ఎంత త్యాగమో ఎంత సమర్పణం ఎంత తెగింపు ఎంత రోషం ఉండాలో తెలీదు చేస్తేనే కానీ తెలీదు ఈరోజు చాలామంది నాలుగు గోడలు కూర్చొని మాట్లాడమంటే బోల్డ్ మంది మాట్లాడతారు కానీ నిజంగా జీవించి చూపించాలంటే అది సవాలు ఈరోజు ఎన్ని త్యాగాలతో ఈ పరిచర్య మీ ముందుకు వచ్చిందో మీరు గ్రహించుకుంటున్నా లేదో కానీ నేను ధైర్యంగా చెప్తానండి ఇక్కడ నిలబడి ఎందుకంటే త్యాగము తెగింపు లేనిది ఏ సేవ నిలబడదు ఏ సేవ నిలబడదు ఈరోజు చాలామంది బహిరంగంగా బయట చూసి మాట్లాడతారేమో కానీ గదిలో చూడండి వారి వెనకాలు చూడండి ఒక నిజమైన నాయకుడు ఒక నిజమైన సేవకుడు వారి వెనకాలు చూస్తే మొత్తం గాయాలు ఉంటాయి ముందు చూస్తే గంభీరంగా కనబడతాయేమో అని వెనకాలు అంతా గాయాలు ఉంటాయి దేవుడి కుటుంబాన్ని కోరుకుని ఐ ఐమ్ ష్యూర్ ఇది వీరితో ప్రారంభించింది కాదు వీరి తరముల నుండి దేవుడు కోరుకుని వారితో నడిపిస్తున్నది ఐ కుడ్ విట్నెస్ ఈరోజు ఇక్కడ నిలిచున్నది నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఏంటంటే ప్రభు ఆత్మ ప్రేరేపించిన రీతిగా వీరి గురించి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే స్వెన్ అడ్వెన్స్ గారు ఇక్కడ నుండి వారు పోయారని మీరు అనుకుంటే యు హ్యావ్ నాట్ గాట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ గాడ్ రైట్ దేవుని దగ్గర నుంచి మీరు సరిగా వినలేదు దేవుడు ఎప్పుడు ఒక్క మనిషిని కోరుకున్నది ఒక్క మనిషిని పిలుచుకున్నది ఒక్క మనిషిని రక్షించుకున్నది ఒక్క మనిషిని ఆయన సేవ కొరకు అభిషేకించదు ఒక్క మనిషి కొరకు మాత్రమే కాదు ఒక తరాన్ని పిలుచుకుంటాడు నమ్మే ఊరంటే హలేలు చెప్తారా ఒక వంశాన్ని కోరుకుంటాడు నమ్మే ఊరంటే హలేలు చెప్తారా ఈరోజు నేను ఒకటే అంటాను అపవాది కానీ ఓ నేను గెలిచానంటే లేదు 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 వాడు అస్సలు గెలవలేదు దేవుడు తన ప్రకారం తన పిలుపు ప్రకారం తన చిత్తం ప్రకారం ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఉంటుంది ప్రసంగి మూడులో ప్రతి దానికి సమయం కలదంట కాలము సమయం కలదు ఈ భూమి ఆకాశం కింద ఉన్న ప్రతి దానికి ఈ భూమి పైన కాలము సమయం కలదు కాలము సమయం అంటే మనం అనుకుంటాం మనం అనుకున్న రీతిగా ఉండాలి మనం అనుకున్నట్టుగా ఉంటాం కాలం సమయం కాదు 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 దేవుడు నిర్ణయించేది కాలము సమయం దేవుని వశ్యం అంట 
ఆయన నిర్ణయిస్తారు ఎవరు ఎంతవరకు ఎవరు ఎంతవరకు ఉండాలో ఆయన చిత్తం లేని ఏది జరగదండి కార్య ప్రారంభం కన్నా కార్య అంతము శ్రేష్టము విలువైంది ఈరోజు మన జీవితంలో మన జీవితం అంతం ఎలాగుంటుందో నేర్చుకోవాలండి దేవుని వాక్యంలో ప్రత్యేకంగా తెలియజేయబడుతుంది ప్రభు మా దినములు లెక్కించడం మాకు నేర్పించు దాన్ని బట్టి జ్ఞాన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటాం ఈరోజు ఎంతమందికి వారి దినాలు లెక్క పెడతాం తెలుసు ఈ మాట నేను చెప్పాలంటే మీరు చచ్చిపోతారా 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 అన్న రీతిగా చాలామంది మాట్లాడతారు ఈ భూమి పైన జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు మరణించాల్సిందే ఎవరికైనా అవకాశం ఉందో తప్పించుకోవడానికి ఈరోజు ఇంత టెక్నాలజీ ఇంత హంగామా ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈరోజు ఈ మధ్య రీసెంట్గా చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళా మనుషుడు చేతులు కావాలంటే ఆర్టిఫిషియల్గా రూపిస్తారంట కళ్ళు కావాలంటే ఆర్టిఫిషియల్గా రూపిస్తారంట లంగ్స్ కిడ్నీస్ కావాలంటే ఆర్టిఫిషియల్గా చేస్తారంట కానీ ఆయుష్ పెంచమనండి చచ్చిన వాడిని లేపనండి ఇంపాసిబుల్ ఈరోజు ఇన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ప్రపంచం అంతా ఖర్చు పెట్టేది కొద్ది గడియలు కొన్ని దినములు పెంచుతానికే కొన్ని దినాలు పెంచుతానికే కానీ ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ భూమి పైన మరణించిన జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రీజన్ రీతిన మరణిస్తున్నాం ఎలాగ మరణిస్తున్నాం ముఖ్యం కాదు కానీ తప్పకుండా మరణిస్తున్నామో మరణించిన తర్వాత జీవితం ఏంటో పరీక్షించుకోవాలి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఆస్తి పాస్తులు సంపాదించుకోవాలని పేరులు సంపాదించుకోవాలని డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని ఈ తాత్కాలికమైన ఈ లోకము యాత్రికులు ప్రయాణికులుగా ఉన్న ఈ లోకంలో ఏదో సంపాదించుకోవాలని ఆశపడుతున్నాం కానీ ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నవారు పరలోక రాజ్యంలో గొప్ప స్థానం సంపాదించుకున్న వారు ఉన్నారు చేతులు ఎత్తుతారా ఒక్కరి చేయి మాత్రం ఇద్దరు చేయి మాత్రం కనబడుతుంది గొప్ప స్థానం ఈరోజు గొప్ప స్థానం అన్న దానికి ప్రతిదానికి వెల ఉంది త్యాగము లేనిది సమర్పణ లేని రోషంతో దేవుని గురికి పని చేయింది ఎక్కడ గొప్పతనం ఉండదు దేవుని వాక్యం చూస్తాము తలాంతుల ఉపమానాలు కూడా కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉన్నావు అధికమైన వాటిపైన అధిపతిగా చేస్తా నువ్వు ఐదు పది చేసావా పది పట్టణముల పైన నేను అధిపతిగా చేస్తా ఐదు చేసావా ఐదు పట్టణముల పైన అధిపతిగా చేస్తా దేర్ ఇస్ ఎ కాస్ ఈరోజు మనం అనుకుంటే పర్లోక రాజు అందరు రక్షించబడిన వారందరూ గొప్పగా వెళ్ళిపోతారు కాదు కాదు అక్కడ స్థాయిలు ఉన్నాయంట ఆ స్థాయిలో నాకు ఒకటి తెలుసు మీ సేవకుడు ఘనమైన స్థానంలో ఉన్నాడు నమ్మేవారు అల్లు చెప్తామా ఎందుకంటే దేవుని కొరకు బ్రతికిన బ్రతుకు దేవుని పని చేసిన బ్రతుకు కన్నా ఇంకా ఈ లోకంలో ఏది సంపాదించిన పెద్ద ఏమి ఉండదండి అలా ఉండుంటే ఈరోజు నేను సేవకుడు ఉండు ఉండను ఫర్ ష్యూర్ ఎందుకంటే ఈ లోకంలో సంపాదించుకున్నదంత కాలం సమయం తగినట్టుగా ఏదో ఒక రోజు పోతుంది ఈ ప్రపంచంలో ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఒక రోజు పైకి వెళ్తాడేమో కానీ ఒక రోజు కిందకు పడాల్సిందే ఎంత మంచి సేవకుడైనా కూడా ఒక రోజు ఒక సీజన్ లగాల్సింది ఇంకో సీజన్ పోవాల్సిందే కానీ ఈ భూమి పైన ఉన్న అన్ని దానికి కాలము సమయం ఉంది కానీ కాలము సమయం లేని రాజ్యం అంటే పర్లోక రాజ్యం అండి అక్కడ నిరంతరము యుగ యుగాలు తరతరాలు మీకు ఒక ప్రశ్న వేయాలని ఆశపడుతున్నాను లేకపోతే ఒక విషయాన్ని ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలియజేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఇప్పుడు కానీ స్వెన్ ఎడ్వన్స్ గారు మీకు ఒక పత్రికను పంపించు ఉంటే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించు ఉంటే ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపించు ఉంటే ఏమని ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు పర్లోకం నుండి ఏమని ఉంటుంది ఏమని ఉంటుంది అంటే నేను ఇలా ఊహిస్తాను మిమ్మల్ని చూసి నేనున్న చోటకి నీవు రాగలవా నేనున్న చోటకి నీవు రాగలవా ఎంతమంది తప్పకుండా వస్తానయ్యా అని చెప్పగలరు ఎందుకంటే నేనున్న చోటకి నీవు రాగలవా ఈరోజు భూమి పైన మనకి ఎన్నో కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాయి నాకు తప్పకుండా ఇది వస్తుంది తప్పకుండా అది వస్తుంది తప్పకుండా ఇది సంపాదించుకుంటా పర్లోకం షూరిటీ ఉందా మీకు ఈరోజు ఈ లోకాన్ని విడిచిపోతాం ప్రతి ఒక్కరు పోవాల్సిందే ఇక్కడ నిరంతరం ఉంటామని ఎవరు అనుకోలేమండి కానీ ఈ భూమి పైన దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నామా అది ఒక్కటే సారం చూసుకోవాలి దేవుని కొరకు బ్రతికే ప్రతి ఒక్కరు ఆయన రాజ్యంలో ఘనమైన స్థానంలో ఉంటారు ఆయన కొరకు ప్రయాసపడిన ప్రతి ఒక్కరు ఆయన రాజ్యంలో ఘనమైన స్థానంలో ఉంటారు ఈరోజు ఈ భూమి పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడి నిర్ణయించిన దేవుడి కోరిన జీవితము మనము జీవించాలి అసలు ఈరోజు మరణం అంటే ఎంతోమందికి భయం అండి మనుషుడికి అందరికి భయం ఏంటి తెలుసా మరణం ఎప్పుడు చచ్చిపోతానా ఎప్పుడు చచ్చిపోతానా ఎప్పుడు చచ్చిపోతానా చావు అంటే భయం మరణం అంటే భయం లేని వారు అంటే వారు క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడి నిజంగా విశ్వాసంతో జీవించే వారికి మాత్రమే మరణం పైన భయం ఉండదు మిగతా వారందరికీ మరణము భయము 
నేను చచ్చిపోతానేమో స్పీడ్కి వెళ్తే చచ్చిపోతానేమో ఈ మాత్రలు వేసుకుంటే చచ్చిపోతానేమో ఈ ఆపరేషన్ జరుగుతే చచ్చిపోతాను నీకు మేలు చేస్తానయ్యా అన్న కూడా చచ్చిపోతానేమో ఎలా మరణానికి అధికారం వచ్చింది 